Amigos de la Tijera Lucha Libre, nos encontramos con Tessa Blanchard a unas horas de vivir el Gran Prix 2023 de Amazonas. Tessa, bienvenida a México, bienvenida al Consejo Mundial. ¿Cómo te sientes a unas horas de estar en el Gran Prix? Uh, Tessa, welcome to Mexico. How do you feel hours before the Grand Prix? Me siento feliz, me siento emocionada y me siento uh, listo para cualquier cosa. Tessa, ¿estás consciente de lo que has provocado en el público coleseíno, en el público de la Arena México? Porque prácticamente dentro del cuadro extranjero hay mucha experiencia, pero el público quiere verte arriba del ring de la Arena México. Are you aware of the hype that you have raised with, uh, in the Mexican crowd? I mean, uh, the Mexican team is really good, the Amazonas team is really good, but uh, people are looking forward to seeing you in the ring. Wow, um, I, I try to stay off the internet with those things like so much, but I feel so focused. For 10 years I've been wrestling and I trained so hard, I worked so hard. I'm a full-time student, I have work outside of wrestling and tomorrow is going to be a grand moment, a grand oportunidad. Um, y estoy listo y estoy feliz. Como lo comenta Tessa, también o sea, que menciona que ha estado trabajando fuerte, se está entrenando fuerte, es una alumna, un estudiante de tiempo completo, trabaja fuera de la lucha, pero también se está preparando y está lista para este compromiso. Tessa, por el cuadro nacional eres la rival a vencer, así lo han dicho prácticamente todas las amazonas del consejo, que se siente que todas vayan en busca del gran diamante. You're the one to beat, and it has been stated by the national team. So how does it feel that everybody's going after the great shiny diamond? <laughs> oh, primero, los diamantes son para siempre, y Tessa Blanchard también. Y I traveled the world. I won championships, I've won tournaments all over the entire globe. And to be back in Mexico for this opportunity, for the Grand Prix, for CMLL, the greatest promotion in Mexico, is an honor and if I was the Mexican team probably I will feel worried too. Estar en el, en el equipo extranjero del CM en el, en el Grand Prix siendo el consejo la empresa más grande de lucha libre la hace sentirse muy muy contenta muy emocionada y también si ella estuviera en el equipo mexicano a ella le gustaría obviamente enfrentar a Tessa Blanchard. Tessa, eh, el público ha generado mucha expectativa por ti, por verte, por lo que ya se conoce de ti. El público mexicano se pregunta mucho si Tessa se quedará en el Consejo Mundial o solamente es una estrella fugaz, pisará y se irá. There's been a lot of said uh, about your stay in uh, CMLL, but uh, will Tessa Blanchard stay for a long time in Consejo Mundial, or is it just going to be something ephemeral where you will just step for a couple of dates and then you will leave? Ah, no sé el futuro, pero yo quiero uh, más fechas con CMLL, yo quiero más lucha en CMLL, uh, but right now my focus is, is mañana. Uh, tengo un equipo más grande, um, Makoto en May, two amazing japonesas, uh, Zuxis. I faced her one time in Puerto Rico y está fuerte. Estoy feliz con ella. Uh, Stephanie Vaquero, multicampeona. Um, Sumi Sakai, who is a legend, un leyenda aquí en México, en Japón y en Estados Unidos, y tiene mucha experiencia. Uh, y Johnny Robbie, una mujer de New Japan Strong Style, y growing in, a, in Estados Unidos, and so good in the ring. So, my equipo está fuerte, 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 más fuerte que uh, las mexicanas. Pero mira, las, me las mexicanas, They have experience. They have the Mexican fans behind them. They lucha libre esta cultura. Uh, tra trabajan todos uh, todos los vidas, todos días en sus vidas uh, para este momento. Pero yo tengo mujeres de Japón, mujeres de Estados Unidos, mujeres de Puerto Rico, mujeres de Chile. Tenemos muchos styles y We know everything the Mexicanas can do, but they do not know everything that we can do. Ellas saben todo lo que las 
ella sabe, el equipo extranjero sabe todo lo que las mexicanas pueden hacer, pero las mexicanas no saben todo lo que pueden hacer ellas. Tessa, muchísimas gracias y que continúen los éxitos y que tengamos Tessa para mucho en la Arena México. Ah, pues nada, muchas gracias por todo.